ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു തലശ്ശേരി ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് കോയിക്കാലം എന്നാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഇത് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പ കിഴങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോയിക്കാൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നീളത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അധികമൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഹാഫ് വേവാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ കിഴങ്ങിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം മാറ്റി വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കരിവേപ്പില അതുപോലെ പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലിച്ചെപ്പ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല മിക്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കപ്പ കിഴങ്ങും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക പതുക്കെ ഇളക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെള്ളനെ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഏത് ഷേപ്പിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേര് കോഴിക്കാലം എന്നൊക്കെയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കോഴിക്കാലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോഴിക്കാല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു മാറ്റാം ഇതിൽ എണ്ണയൊന്നും അധികം പിടിക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്